హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో సిల్క్ దారాలు ఉంటాయి కదండి ఆ దారాలతో జడను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఈ జడ చిన్నపిల్లల హెయిర్కి సెట్ చేసుకోవడానికి కానీ వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు కానీ దసరా అప్పుడు కానీ అమ్మవారిని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి ఆ అమ్మవారికి జడగా అలంకరించుకోవడానికి కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ జడను తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ చాలా తక్కువ అండి అలాగే దీనికి అయ్యే కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఇలాంటిది ఏదైనా సిల్క్ దారం బ్లాక్ కలర్ తీసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ ఇంత పెద్ద జడ చూసారు కదా ఈ జడ మొత్తం తయారు చేయడానికి నాకు ఓన్లీ రెండు దారం రీలు పట్టాయండి అంతే నాకు ఒక్కొక్క దారం రీలు వచ్చి ఎయిటీన్ రూపీస్ తీసుకున్నారండి అంటే మనకి థర్టీ సిక్స్ రూపీస్కే ఇంత జడ రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు దారం రీలతో జడనాలు తయారు చేసుకొని చూద్దాం గోడకి స్టిక్ చేసుకునే హుక్స్ ఉంటాయి కదండి దాన్ని మనం కూర్చుని జడ తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక గోడకి కానీ ఇలా డోరు కానీ ఇలా సెట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్ దారాన్ని మీరు ఇక్కడ చూసారుగా ఇంత పెద్ద జడని నేను తయారు చేయడానికి దారం పొడవు నలభై ఇంచులు తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ నలభై ఇంచుల దగ్గర హుక్కుకి తగిలించుకుని ఇలా నలభై ఇంచుల పొడవు తీసుకోవాలి ఇలా ఈ దారాన్ని వంద వరుసలు చుట్టుకోవాలి అంటే ఈ హుక్కుకి దారాన్ని వేసి వంద సార్లు చుట్టుకోవాలన్నమాట మీరు ఇలా దారాన్ని చుట్టేటప్పుడు హుక్ అందుబాటులో లేకపోయినా వీలుగా లేకపోయినా ఇలా చైరికి కానీ డోర్కి ఇలా గడియకి కానీ వేసుకుని అయినా చుట్టుకోవచ్చు ఇలా వంద వరుసలు చుట్టుకోవాలండి చూడండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు వంద వరుసలు ఇలా వంద వరుసలు నలభై ఇంచులు పొడవు చెప్పిన చుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం వంద వరుసలు దారాలన్నమాట ఇవన్నీ కదిలిపోకుండా గట్టిగా పట్టుకుని వేరే దారంతో ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా ఇక్కడ ఇలా గట్టిగా ముడివేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ దారాలన్నీ కుర్చీలు లేకుండా సమానంగా వచ్చేటట్లు చివరి వరకు ఇలా సరి చేసుకుంటూ చివరిని ఇలా కత్తితో కట్ చేసుకుని రెండింటిని సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం మనకి నలభై ఇంచులు పొడవునా రెండు వందల వరుసలు అనమాట ఇప్పుడు ఇలాగే యాభై వరుసలు చుట్టుకుని ఇంకొక దాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఏదైనా ఒక రింగ్ తీసుకుని వంద వరుసల దారాలు చుట్టుకున్నాం కదండి ఆ దారాన్ని ఒక వంద వరుసల్ని ఈ రింగ్ లోంచి ఈ విధంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని గట్టిగా ఇలా పట్టుకుని ఇప్పుడు యాభై వరుసలది ఇంకొకటి చుట్టు పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని కూడా ఇందాక ఈ రింగ్ లోంచి వంద వరుసలు తీసుకున్నారు కదా అలాగే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ దారాలన్నింటినీ నీట్గా సరి చేసుకుని ఆ వైట్ కలర్ దారాలు ఉన్నాయి కదా ఈ దారాలన్నింటినీ రింగ్కి గట్టిగా కదలకుండా ముడివేసేసుకోండి ఇప్పుడు దారాలన్నీ రింగ్కి ఇలా కదలకుండా కట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ రింగ్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా ఏదైనా ఒక క్లిప్ కానీ టేప్ కానీ వేసుకుని ఇలా గట్టిగా కదలకుండా పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ దారాల మొత్తాన్ని ఇలా మూడు పాయల కింద సపరేట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క పాయికి మనకు వంద వరుసలు దారాలు వస్తాయి అటు వంద వరుసలు ఇటు వంద వరుసలు వస్తాయి మధ్యలో వంద వరుసలు ఏంటంటే యాభై వరుసలు చుట్టుకున్నాం కదండి అవి రెండు కలిపి వంద వరుసలు వస్తాయి ఇప్పుడు వీటితో జడలుకోవాలి ఇలా చివరి వరకు అల్లేసుకోవాలి పైన రింగ్ దగ్గర ఒక క్లిప్ పెట్టాం కదండి అది స్టిఫ్గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి అప్పుడే మనకి ఈజీగా జడలుకోవడానికి ఫీల్ అవుతుంది మీరు క్లిప్కి బదులు పైన కొంచెం సెల్లోటప్తో దారాలను అతికించేసుకునైనా అలుకోవచ్చు లేదంటే ఈ రింగ్ని ఏదైనా మేకి తగిలించి అయినా జడలుకోవచ్చు చూడండి ఇలా కుచ్చులు రాకుండా జడని నీట్గా అలుకోవాలి ఇలా చివరి వరకు అల్లేసుకోవాలి చూడండి దారం చివరి వరకు ఇలా జడ అల్లేసుకోవాలి ఇప్పుడు అడుగున కుచ్చు కట్టుకోవడానికి కొంచెం ఇలా దారం విడిగా వదిలేసి ఇక్కడ వేరే దారంతో ఆ జడు ఉడిపోకుండా గట్టిగా కట్టుకోవాలి ఇలా మనం మొత్తం మూడు జడ్లను ఇలా తయారు చేసుకోవాలండి 
ఇప్పుడు ఈ మూడు జడల్ని ఒకదాని పక్కన ఒకటి గమ్తో ఇలా అతికించుకోవాలి ఇలా చివరిన కుచ్చు కట్టుకున్నాం కదండి అక్కడ వరకు ఈ మూడు జడల్ని గమ్తో అతికించేసుకోవాలి ఇలా ఈ మూడు జడల్ని చివరి వరకు గమ్తో ఇలా అతికించేసుకోవాలి ఇప్పుడు జడకి చివరిన కుచ్చు కట్టుకోవాలి నార్మల్ దారం ఉంటుంది కదా బ్లాక్ కలర్ తీసుకుని ఒక నాలుగైదు పోగులు వేసుకుని ఇక్కడ ఇలా కట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ దారంతో గట్టిగా కట్టుకున్నా కూడా ఇక్కడ కొంచెం బ్లూ అప్లై చేసుకోండి అప్పుడు కింద దారాలు ఆ దారంలోంచి బయటకు రాకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు దారం కట్టుకున్నాక కింద ఎక్స్ట్రా ఉన్న జడలు నిప్పేసుకుని ఇలా దువ్వెంతో దూకోవాలి నీట్గా దారాలన్నీ ఇలా విడివిడిగా నీట్గా వచ్చేటట్లు సరి చేసుకున్నాక అడుగును కొంచెం ఇలా ట్రిమ్ చేసుకోండి అప్పుడు నీట్గా కనిపిస్తుంది సమానంగా ఉండి ఈ జర్నీ హెయిర్లో సెట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రింగ్స్లో హెయిర్ పిన్స్ పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు మనకి జడ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ వైట్గా కనిపిస్తుంది కదండి ఆ గమ్మంతా ఆరిపోయిన తర్వాత మనకు కనిపించదు బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా సిల్క్ దారం డీల్తో జడని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈ జడకి జడబిళ్ళలు కానీ ఏదైనా లేసులు కానీ స్టోన్ లేసులు కానీ సెట్ చేసుకుని ఇంకా అందంగా కూడా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఈ జడని జడబిళ్ళలతో డెకరేట్ చేశానండి ఇలా జడ అంత అందంగా ఉందో చూసారా ఈ జడబిళ్ళని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన ఛానల్లో వీడియో ఉంటుంది ఈ వీడియో లింక్ని పైన ఐ బటన్లోనూ అలాగే డిస్క్రిప్షన్లోనూ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అవసరం అనుకుంటే చెక్ చేయండి ఈ జడ్ని హెయిర్కి సెట్ చేసుకోవచ్చండి లేదంటే అమ్మవారిని డెకరేట్ చేసుకున్నప్పుడు అమ్మవారికి జడగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎలా అయినా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు దీన్ని ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో తప్పకుండా కామెంట్లు షేర్ చేసుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు వరకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కన వచ్చిన బెల్ను కూడా ప్రెస్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బా